ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாக்லேட் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பன் பரோட்டாவும் வெஜ்ஜு சால்னா வந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் வந்து அரை கிலோ அளவுக்கு மைதா எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை வந்து நடுவில் இப்படி பறிச்சுக்கலாம் லைட்டாக ஃபஸ்ட்டு வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க சக்கரை வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா பசிஞ்சு விட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நல்லா கலந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலந்துட்டு திரும்பவும் ஒரு சின்ன குழி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு முட்டையை உடச்சி உள்ளே ஊற்றிடலாம் அரை கிலோவுக்கு ஒரு முட்டை கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிடலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கேரியில் மாற்றி வந்து பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்படின்னா தான் ஈஸியாக இருக்கும் பிசைகிறதுக்கு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து நல்லா இழுத்து பிசையணும் இந்த மாதிரி நல்லா இழுத்து இழுத்து பிசைஞ்சிக்கோங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா இழுத்து பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த இஞ்சி பூண்டில் இடிப்போம் இல்லையா அந்த இடிக்க இருந்துச்சுன்னா கூட அதை வச்சு இடிச்சிக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு திரும்பவும் அதே மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி எண்ணெய் உள்ளே போகிற மாதிரி நல்லா உள்ளே அமுத்தி அமுத்தி பிசைஞ்சிக்கோங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கோங்க எண்ணெய் வந்து நிறையா விட்டிங்க அப்படின்னா தான் நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ வந்து நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வந்து அப்படி நல்லா ஊறட்டும் நல்லா எல்லா பக்கமுமே பட்ற மாதிரி நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க இப்போ வந்து இதை மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே வந்து நல்லா ஊறட்டும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ மூணு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இப்போ போட் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க நல்லா சாஃப்டாக ரெடி ஆயிருக்கு இப்போ அதை வந்து நம்ம பாலாக உருட்டி வச்சிடலாம் ஒரு ஒரு கீரையில் மாற்றியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம பாலாக உருட்டிக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாவு எடுத்துகிட்டு உள்ளே அப்படி அழுத்துனீங்கன்னா அழகாக பால் வந்துடும் இதே மாதிரி உருட்டி நம்ம எல்லாத்தையும் உள்ளே எடுத்து வச்சிடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பாலாக உருட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நல்லா நல்லா எண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா தான் நல்லா ஊறும் இப்போ இது வந்து கரெக்டாக ஒன் ஹவர் ஊறணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை உங்கள் உங்களுக்கு அந்த அளவு டைம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஆஃப் அவர் கூட ஊற வச்சுக்கலாம் இது ஊறுறக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து சால்னாலாம் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ அது நல்லா ஊற வச்சிடலாம் எண்ணெயில் நல்லா புரட்டிட்டு மூடி வச்சுருங்க இந்த மாதிரி இப்போ சால்னா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ நம்ம இதை வந்து மசாலா அரைக்க போகிறோம் அதுக்காக 
ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கசகசா எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு அரை வந்து பிரியாணி இலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அன்னாச்சி பூ ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு எட்டுலேருந்து ஒரு பத்து அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் உள்ளே சேர்த்துடலாம் இது கூடவே வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகமும் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகமும் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வறு கொடுத்த ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ கொஞ்சம் சிம்லே வச்சுக்கோங்க மசாலா வந்து கரிஞ்சிடக்கூடாது இப்போ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பூண்டு வந்து ஒரு எட்டு பீஸ் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு துண்டு இஞ்சி இது உள்ள சேர்த்துடலாம் அடுத்து ஒரு அரை முடி அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து அப்படியே வறுத்துக்கலாம் இது கூட வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு சேர்த்துட்டு வறுத்துக்கோங்க நல்லா வந்து ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ரோட்டு கடைகளில் கொடுப்பாங்க இல்லையா சால்னா அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இது நல்லா ஆற வச்சுட்டு நம்ம பேஸ்ட் அரைச்சிடலாம் பேஸ்ட் அரைச்சதுக்கப்புறமா குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா ஆறுனதுக்கு வரமா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம அதே பேனில் தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் திரும்பவும் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்டார் பூ மூணு கிராம்பு ஒரே ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு தொண்டு பட்டை இப்போ அதை வந்து பொரியட்டும் இப்போ இது பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் உள்ள சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் இந்த வாக்கு நீல வாக்கில் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துடலாம் ஒரு தக்காளி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தக்காளியில் சேர்த்துக்கோங்க ஃபுல்லாக சேர்த்துட்டு வதக்கி வைக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு வதக்கி விட்டுருங்க தக்காளி வந்து நல்லா பேஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம மசாலாலாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நல்லா இது வதங்கிடுத்தோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பேஸ்ட்டாக வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம மசாலா பொருட்கள் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பொடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறமா அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் கொரியாண்டர் லீஃப் சாரி கொரியாண்டர் பவுடர் பெப்பர் வந்து நம்ம மசாலா வருத்தோம் இல்லையா அப்போயே வந்து முழு பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க நான் அப்போ வந்து சேர்க்க மறந்துட்டேன் அதனால் இப்போ வந்து பொடியை சேர்த்துக்கிறேன் உள்ளே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கிளறி விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து அந்த மசாலா வாசனை போகிற அளவுக்கு வறுக்கிக்கலாம் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதை கிளம்பி விட்டுருங்க உங்கள் காரத்துக்கேற்ப வந்து மிளகாய் தூள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் பெஸ்ட் உள்ள சேர்த்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்
சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம மிக்சியை கழுவி ஊற்றிடலாம் அதில் ஒட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் மிக்சி ஜாரி கழுவி நல்லா ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம புரோட்டா சால்னாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி முந்திரி பருப்பு தேங்காய் அரைச்சிட்டு அதெல்லாம் நல்லா கெட்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் நான் இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு சேர்க்குறேன் ஃபஸ்ட் வந்து பாதி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டு இப்போ கொதிக்க வச்சிடலாம் இப்போது இந்த சால்னாக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம தக்காளி வதக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருப்போம் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போது கொதிக்கட்டும் நல்லா இது கூட நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பீன்ஸு கேரட்டு அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் நான் கொஞ்சம் மேலே எண்ணெய் சேர்த்துக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இது கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொழு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு உங்களுக்கு தெரியுதான் எனக்கு சரியாக தெரியல இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் சூப்பராக கொழு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படி வீடு முழுக்க வாசனமாக இருக்குது உப்பு காரெலாம் கரெக்டாக இருக்காங்கன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக கொதிக்கும் போதேவும் உப்பு காரெலாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகிற அளவுக்கு நான் வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகிடுச்சுன்னா ஊட்டி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதித்து ரெடி ஆகட்டும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு நல்லா கெட்டியாக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து கொத்தமல்லி தலையை தூவிக்கலாம் கலந்து விட்டுருங்க அப்படியேவும் ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து புரோட்டா போட்டு எடுத்துடலாம் இந்த சால்னா அப்படியே கறி சால்னா டேஸ்டில் இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெண்டு மணி நேரம் ஊறிடுச்சு கீழே வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போலாம் தான் வந்து எடுக்கும் போது ஈஸியாக வரும் நல்லா அதை வந்து விரித்து விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு கையில் விரிக்க வரல அப்படின்னா நீங்கள் பூரி கட்டி கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி பூரி கட்டியை வச்சு கூட நீங்கள் நல்லா இழுத்துக்கலாம் இப்போது உங்களால் எவ்வளோ அளவு பிரிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு விரிச்சிக்கலாம் இப்போ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைடு மறக்கிக்கோங்க அதே மாதிரி மேலேருந்து கீழே ஒரு சைடு மடக்கிட்டு திரும்பவும் இன்னொரு மடக்கு இதே மாதிரி மறக்கிட்டு இப்போ நம்ம வந்து ரோல் பண்ண போகிறோம் லைட்டாக வந்து இழுத்திங்கன்னா நல்லா இழுவை கொடுக்கும் இது இப்போ நம்ம அதை ரோல் பண்ணி அப்படியே வச்சிடலாம் அந்த கடைசி மாவு வந்து லாஸ்ட்டில் அடியில் வந்து உள்ள திரித்து ரம் தமுத்து விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா ஊர்லேயும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நல்லா உருட்டியாச்சு இப்போ பன் புரோட்டா பண்ணுறதுக்காக லைட் லைட்டாக இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுக்கலாம் இப்படி போட்டால் தான் கரெக்டாக வரும் அதுக்கு நான் வந்து தோசை செட்டி காய வச்சு வச்சுருக்கேன் வாங்க இப்போ போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ தோசைக்கல் நல்லா காஞ்சிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து இதில் என்ன சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் லைட்டாக சூடானதும் புரோட்டா உள்ளே போட்டுடலாம் புரோட்டாவுக்கு வந்து நிறைய எண்ணெய் தான் தேவைப்படும்
இப்போ ஒரு சைடு வெந்ததும் நம்ம இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுடலாம் கோல்டு கலர் ஆகட்டும் இப்போ நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா தான் என்ன வந்து தெரிக்காது பாருங்கள் ஒரு சைடு நல்லா கோல்டு கலர் ஆகிடுச்சு நல்லா வந்து உள்ளே வெந்திருக்கணும் அப்படின்னா தான் நல்லாயிருக்கும் இதையும் திருப்பி போட்டாச்சு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம எடுத்து வெளியில் வச்சிடலாம் பாருங்கள் நல்லா எண்ணெயெலாம் உறிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் என்னோட புரோட்டா சூப்பர் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ திரும்பவும் அதே மாதிரி ஊறி போட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட பன் புரோட்டாவும் சால்னாவும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த புரோட்டாவும் சால்னாவே உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லதே சாப்பிடுங்க தேங்க்யூ